。这盘棋讲解是双边马阵。2 0 2 1年季末杯，红方是郑一红，黑方是王天一。双方先知路对足底炮，红方先布是避其锋芒。那么之前郑一红选择招法是破八平五啊，那么黑方就可以选择上马补象啊应对。本局呢，红方走了一把新飞刀，就是兵三金两头蛇。这种棋呢，应该说就是。提前把自己的马路开通啊，未筹谋。那现在呢，黑方必然是出车，先捉炮。捉完之后呢，看对方怎么走。红方形成了故宫炮。那将来他这个棋啊，上马发挥这个马的作用，应该说是当务之急。黑方这个棋啊，一般多走就是放中炮，正马出车。实战黑方走了个边马，这也是考验对方。这招棋呢，就把对方给杀懵了啊。那么正常招法还是应该上正马，因为你公共炮只有发挥正马的作用，才能够非常积极。黑方最好的做法就是放中炮了，就是盯着你啊，让你来不及上马封车，然后呢，这个棋他就出车封车。这个时候黑方啊也是出车，红方就封锁。这样的话你不打人家打你，打掉之后呢，这个棋啊将来上马踩你，压你还压不住啊，将来的话肯定是过河局看住。这样红方简单打掉之后呀。就可以持有先手，双方进行交换之后，那么这里空头炮啊，黑方上马之后，红方一掉车，通过一个顿挫手段，把这中炮赶快消灭掉。红方也不能再躲啊，容易被利用。换掉之后呢，快速出车，这样一来的话，黑方架中炮，他的目的是准备要吃兵。但是红方一长车之后，你如果吃兵，他有一个出老帅杀提示的好棋，所以这样一来的话，那么你这个棋啊就得先补士了，不敢吃。同样，他出帅。那么由于对方这个棋两个象不连，肯定会出问题，所以打一将找机会连象。而红方的平车守住要道，这样来的话，黑方他两个编码阵型比较弱，所以红方呢应该说是占优啊。那么考虑上正马比较积极一些，实战选择招法是上左边这个马。结果呢，黑方坐地炮一走啊，此时你要上正马上不起来啊，没办法，只好上编码。这样来的话，他这个故宫炮效率就比较低。结果黑方呢？也是当机立断，马上提车要对啊！这儿换完之后呢，这个棋对方把车拿出来了，但是呢，黑方这个时候车过河了，此招一出啊，准备了进车就硬吃对方这个炮，这就显得尴尬了。炮一走是马，对方没有办法，他选择上马，试图呢踩进来啊，进行一个纠缠。这儿的话，你正常如果说是点进去，担心这里踩双炮，回马枪踩车的手段，比如说你点进去啊，他踩掉你。这边踩着你的炮啊，你肯定是要连象。这一踩之后，你也只能平车过来，因为你要吃的话没有用啊。你要踩着车，这边车有根。这儿的话，你一逼迫马，看似想先手，他这里踩着马，这儿你马还得逃。那么你一逃之后呢，他把你踩掉，你这里一吃就下底炮。你退炮的话打你底士，你补士的话炮粉边，想出老将出不来。只能选择回马，试图呢将军把车对死。此时呢，对方这个车啊长起来就非常快，一调过来就要输啊！你要挡，这儿的话你还得挡，不挡就过去。他冲兵要上马，你这个车得退回，赶快吃子啊！这样的话，他一踩车，你车再一闪的话，他这里呢就会有一个骗招在里面，跟你对车，对完之后踩着车叫我抽啊，这棋就要丢车了。那么这时候你如果牵制这个马的话，没有用啊。那他回马金枪叫杀把车抽了，所以这儿你也只能选择去吃这个炮。当你吃炮的时候，他踩你车，你再逃车就杀齐了，所以你只能忍痛吃掉对方的炮。这样一来的话，人家就会把你车踩掉，这个残局呢你也不利啊，还是要输。所以呢，可见这个棋回马金枪太厉害。那么黑方就平车顶住不让，红方这个时候呢很痛苦啊，他面临这个平炮去打，他选择退回的话，再过来。由于先手方要求变啊，没办法，只好炮二平三。这样的话，黑方就对掉车，红方打象也是为将来退马之后马跳征路啊，进行一个一心换位。但是呢，黑方就已经牵住，红方试图呢还上马进行一个弃子之后啊踩进来。但是呢，这里黑方就摁住不让，反正这个死子不着急吃。对方兵五金也很无奈了啊，到这以后呢，准备长车吃炮，结果黑方就先看住炮。这儿你要打掉就杀掉你，打着就吃着马，对方还是要丢子，索性直接吃啊，那道理是一样，直接吃他就踩掉你啊，吃掉之后呢，对方长局跟着炮。
黑方也不手软，直接打。打完之后呢，把象破了，将得回狮子，对方把车调过来，也是大局观。那么黑方现在回马，条形准备随时上去踩双兵，红方兵五金先冲，黑方就选择一个补象。到这以后呢，红方就平兵啊，这里也是想控住对方这个马。黑方这时候就把象给吃了，当机断。啊，对方一冲，那车退回来，又准备抢对方的兵，红方压住啊，不让马动，黑方也就杀过来。红方此时选择长车，先护住兵啊，限制对方的马。这样的话，黑方就落象，表面是看马，其实是要放中炮。红方不得不平一个中兵过来。那么这个时候，黑方选择是炮四平七，这招棋就是要闷攻啊。你要是敢挡的话，他给你对一下，你不对就闪击你，非对不可。对完之后吃着马。这马一撤之后呢，将来他这个棋啊，随时呢，这车过来就可能会抓死马，这地方这个马还没办法去处理了，将来还有对局的可能性。所以由于黑方多子啊，怎么走他都要输，所以红方已经不敢这样去走，只好选择直视。这儿的话，那么黑方就点进去一将，然后呢，把对方石砍掉，抓着炮，红方也不敢放对方车回来，就退一步把他扣住啊，将来的话。这个棋既希望于啊黑方，你要是将军，他就进炮准备打卒打马，还想底线闷攻偷一下。但是呢，黑方连这个机会也不给他，就先置个势。将来这里啊，逼着对方的这个马，让他表态，找机会再一将抽他啊。那么你要是过来，回马一踩双啊，中间细柱不能动，硬退车啊对车，对方就崩溃了。所以呢，这个棋正因为你马一逃，他这一将。啊，你这里一跑之后一踩双，这儿有一个直接民间收兵的手段，所以对方这个棋一对车啊就输了。那么临场的话，他走了一个车二进一，想车过来偷袭一下。此时呢，这个棋啊，黑方也就顺势来一将，那没办法，他就只好把炮先保住，吃兵，结束了。这盘棋讲解是易如克刚， 2 0 2 1年季墓碑第二轮精彩对局，红方是接近，黑方是就大华。双方是对兵互进马，红方出车呢是从从三路线杀出，黑方就补强自己的七路线，然后找机会拐角马，他这里呢也要从三路线杀出，这样的话效率比较高。红方要进行控盘啊，就上马，不让你这个杀出。如果你要强行杀，那将来这个棋他可以居九平七啊，就保住。那么对方这个棋呢，他形势不好，因为红方他控制河口，随时可以打马。那黑方这个棋就先啊看住自己的马再说，不急，看你怎么走。红方呢就先准备把车杀出来，黑方这个时候就走了一个金炮啊，那么就限制你。这儿的话，红方就马二进一，黑方就租起进，因为红方要冲兵踩炮呀，黑方就抢先发难了。红方如果甩车过来，双方也是个交换啊。但是呢，这个时候红方他不愿意，就是让你这个炮和卒在河口尴尬。黑方一平，红方一捉，黑方这里。一保，红方再走炮二平三啊，步步紧逼，下一步要出车吃炮，黑方也不怕，这样的话你一冲他要出车，所以红方先出车，看你怎么走吧。对方不能退一步啊，否则打马吃炮，对方只能退四步交给车。虽然说暂时得以解围啊，只要这个车杀出来就没事了，但是就差这一步棋啊，没杀出来，红方抢先发难啊，先打掉，黑方打掉，这儿红方进车呢，就是想吃炮吃象。那么黑方也是啊，巧设陷阱，就给你吃。如果你敢对杀的话，他这边吃完还吃着炮。虽然你杀一将啊，带着响，你这个炮总要闪。他进炮之后呢，有一个将军啊抽车的手段。那么你这车一闪开，可能还丢象啊。所以呢，这个棋你冲的话，他一打过来，你车啊不走，他中间将下敌炮，这两招棋啊，又破象，中象和底象都要破你，他不好处理了。所以呢，对方这个棋到这儿。他不敢去吃，选择招法就是先上马，反正你这个棋炮总是要走的，你炮一走之后，他再吃，这样的话是先手啊，吃完之后呢，有一个九平二把对方炮盯住，这样的话对方子弟还是受牵，所以呢，黑方虽然过一个卒，但是子弟受牵啊，暂时没用，他最好的棋就是下一步进车吃马脱身就可以了，那么红方这时候呢，可以考虑先拱一步啊，你过来之后再拱一步，因为你为什么要拱呢？你不拱他进去吃你这个马啊，所以呢要拱他，把这个棋啊赶走之后，将来自己的这个子儿啊就封锁住河口，对方没有机会过来对杀。
，可以不能脱身，然后再过来吃马就可以了。实战的话，这个棋啊，他直接过来吃马，那黑方只要走出一个点车啊，就可以脱身。那你吃一个，人家吃一个啊，你再吃一个，他又吃一个。将来这个结果，人家还过了个卒啊，车炮卒非常灵活，所以这个棋黑方满意了。那临场的话，刘大华也是急于求战啊，忽略了这样一个手段，他直接就给砍了。砍了之后呢，选择弃子。那么为了脱身啊，这儿你弃一个子，风险还是比较大。接下来这个棋呢，红方就退车回来稳住局势。黑方的话，为了切进来，强行啊点球象眼。这儿的话，红方就平车过来，对车啊以多欺少。黑方这时候就将雷军啊不肯，然后呢这个卒把象给砍了。来势汹汹啊，红方当然不怕，这个棋有惊无险啊，你要将军。推炮的话就象掉你，所以的试探应手，对方啊落势，那退回，这样的话你的中路空虚啊，随时呢可以杀掉你或者打掉你。那么对方这个棋呢，他保不住啊，只能呢进车强行牵制，持着马。红方先来一将再说啊，黑方这儿的话看似反扣一将，其实呢红方打出去啊，他这个棋有根，关键是你将军他可以出，你抽不到子啊，那这样的话这个棋。人家有根，你对掉不行，吃马也吃不到，他只能退。退回的话，希望把炮赶走，找机会呢再退炮冲炮。那红方就锁住，就不给机会，看你怎么走吧。黑方不能对啊，黑方表面看似是一对，有一个将军吃马的手段，好像可以得回一子。但是红方这个棋有一个对车的好棋，对完之后呢，你这边虽然得回一子，他把边卒吃掉，将来你另外一个卒也危险啊。这马三兵太厉害，就两个兵，对方都危险了。所以这个棋合不到的，那么临场很无奈啊，想吃子的话又不敢，那么他选择招法是先忍一步啊，找机会，比如说我退回再冲炮威胁，现在吃着炮，那么红方这时候没有逃炮，而是下出了一步马八进九，这招棋妙呀，那么对方如果敢吃的话，一踩车啊叫杀车没了，所以这招棋马八进九可以说天外飞仙，到这以后呢，对方他也退炮，这又是一步好棋啊，骗对方，你要是敢上，我先拍你一将啊，这样的话。你还得去砍，所以你看似杀棋来不及。这样走下去的话，黑方随时一将可以抽马，而且呢，随时进车可以吃兵，也黑方可能比较好下啊。红方马毕竟没上去，容易受攻，到这儿就啊反客为主了。所以呢，这个时候红方就抢先吃掉，让你选，看你怎么走。如果你吃马的话，他就退炮看住兵；你再去吃的话，他这一回马，你炮想走还走不了。等你可以走的时候，他这里兵一冲啊，或者进车一刁啊，就不给你机会了。你在推炮想打，他追过来先抓象，所以这个棋你是没有机会的啊。红方他这个棋呢比较满意，实战的话这个棋他就把这个炮吃了，希望对方兵种不好，你局也不敢动，一动他就抓你死马，控制局面。但是这个棋呢，红方毕竟多子大优呀，对方也控制不住啊。退回之后呢，这里就拱兵，随时要活马，对方补士是为了炮灵活。那么现在上马一蹬啊，这儿的话对方这个棋想牵制啊，但是又牵不住。为什么呢？因为红方可以上马，你这儿看似要得子啊，这顺势给你一脚。将军看似抽车，人家给你对上，你想垫炮来不及啊，他把你炮给踩了。所以这儿你还得吃车，杀一将之后再象掉。将来这个棋啊，那你没子了啊，吃光了。所以对方啊想牵又不能牵，痛苦呀，只好甩开。这儿的话一甩车，硬要上我朝，对方只好一将顶住马，这儿的话也是保住。黑方没法反击，只能先打个兵，谋取实惠啊，再打另外一个兵。红方双马已经活跃啊，这儿的话先挺兵不给你吃，对方也没办法，只好支势守住窝巢马。现在这个棋啊，他把边兵又给吃了。那这样一个棋啊，居双马双兵应该说是必胜了。黑方金炮打底象想突袭，红方飞象。黑方中间吃象的话，红方下了一步上马，对方就认输了啊，因为吃象之后一掉车太厉害，这儿你是守不住的。你一退之后啊，将军。那么这里踩一将啊，看你怎么走吧。你上来的话，他这个棋啊，双将啊，这儿就输掉了。首先你出来，他这棋就上马一将啊，你下去就杀一将，将来这个棋是不行的。那么对方上来的话，这还还一将把车给抽了。那么看似这个棋啊，将军下去一将可以对车，其实呢他一上马，你没有机会对车的，这无解。所以这个套路太深呀、啊。对方这个时候如果出这边，那么也是啊，将军你不能进，就上。将军连车都不吃啊！你进去的话，这里就杀棋了。那么你下去的话，这也是杀棋，手段非常非常多，对方是跑不了的。那么有任何办法的情况下，也只好认输，西进或